各位观众朋友，大家晚安，欢迎收看今天的《才智生活杂志》哦。那我是主持人 Frank， 我在网络上呢看到了一篇文章哦。那时近年末或者是年初呢，其实大家都在 predict。2012年到底会发生什么事哦？我个人觉得这一篇还蛮中肯的，所以跟大家 share 一下。那基本上呢，他分析了十件大事情哦。那这十件大事情呢，我们分两集来为您播出。所以今天呢，来 cover 这个文章。他说呢，在呃二零一二年的前面五个他预估的东西哦。那我们来看。基本上呢，在二零一二年呢，围绕了两件大事情。第一件大事情呢，当然就是欧债的危机。那这个东西呢，互为因果，有可能会影响到经济，有可能帮助经济。另外一件事就是，中国的经济到底是 soft landing 还是 hard landing？ 所谓的硬着陆还是软着陆哦？那因为刚刚这两件大事，它都是未定之数，所以会影响蛮多东西哦。在这个文章上面，他讲第一件事呢，呃，基本上美国的 United States 呢，应该是会避开这一波的这个经济再次衰退哦。那根据 report 报道，他说美国的经济在呃二零一二年的增长应该维持在 1.5 到两个 percent 哦。那看你要怎么解释这句话了。一点五到两个 percent 的经济不是太好，可是呢，也没有到衰退，甚至到 GDP 是到负的程度啊。所以全国生产毛额维持在一点五到二，所以呢，美国应该经济不会太旺盛，可是也没有要衰退的迹象啊。这是美国的第一个，另外一个就是欧。州呢？他说 ，Euro 整个欧元区呢是迈向这个 second dip， 也就是说迈向第二次的这个 double dip 的区域哦。重点是，到底是 dip 多少是大家所关心的哦。那在这里面呢，他们预估啊、呃，整个欧元区的经济在明年的经济增长约莫是零点七个百分比。那这里面有很多的变数。首先呢，欧债的这几个国家到底有没有办法解决哦？那里面包括了我们讲的这个欧猪哦 ，P I G S。如果观众朋友不知道的话，这个呃 P stand for 这个 Portugal 就是葡萄牙，那 I 是这个爱尔兰哦 ，Iron。然后 G 呢是这个 Greece 是希腊哦，那这个 S 呢是这个 Spain 西班牙哦。不过我们刚刚讲这个 P I G S 的 I 呢，一直前面讲的都是这个爱尔兰，其实意大利才是现在最大的问题哦。那所以呢，欧元区这个债务到底怎么解决，它将会影响到不只是欧洲，可能是全世界的经济哦。所以。基本上，我们都觉得欧洲明年必须要解决这个欧债危机。可是，解决的好跟解决的不好，它影响的结果会天差地远。所谓的解决的好呢，就是说大家谈一谈啊，最后呢，呃，各让一步，把事情解决，在事情没有恶化的情况下。另外一种解决不好，就是各个国家吵来吵去，吵到最后呢，呃，十七个国家全部受伤哦。这个是就是很难看的一件事了，所以呢，啊、呃，我们现在的预估是欧洲的经济应该会有 second dip 的可能性。如果这样比起来的话，身在美国我们呢就比较好运哦。不过也不能太高兴，因为现在是一个地球村的概念。如果欧洲继续欧债扩大的话，美国也是会受伤的、哦。所以这是第二个他们的预估。第三个呢，我们在亚洲看到的呃经济呢，应该将会是全世界在二零一二年经济成长最好的一个区块哦。那预估呢，整个亚洲的经济成长会比美国来得好、哦。它现在预估约莫是五点五个百分比。这里面最大的两个 component 是来自于日本。
，日本在这个 earthquake 后的这个 rebound 哦，也就是说灾后的重建呢，将会一定的程度带升日本的经济，进而帮助整个亚洲的经济啊、哦。那另外一个呢，就是中国大陆的经济。中国大陆的经济呢，根据现在的估计，约莫是八个百分比的经济增长。很多人听到八，但它不是很好吗？问题是，中国一直扮演经济的火车头，在过去的这个七八年当中，它的 GDP 的成长都是以两位数字，超过十 percent 在增长，而现在呢，它是由八的话。那就代表中国的经济稍微有点疲软哦。重点是，今天它到底是我们刚刚讲 soft landing 还是 hard landing？ 如果是一波引起的另外一波的股牌效应的话，那今天如果它的经济增长没有八的话，那对全球的经济可能会带来一些负面的影响。因为如果大家有注意这个财经消息的话，中国的房地产呢，现在。普遍约莫有七十 percent 的房地产都处在一个 downturn 的趋势哦，所以这是大家要注意的哦。那不过亚洲整个还是蛮不错的。第四个呢，他在 predict 二零一二年呢，啊，基本上 emerging market 所谓的这个发展中国家的经济呢。会维持住啊，会 hold up。那这里面又分两个区块，第一个区块呢，我们讲的是东欧的新兴国家呢会比较糟糕，因为东欧的新兴国家它依靠的是整个欧洲哦，所以它的呃复苏的情况没那么好。可是如果是拉丁美洲呢？或者是非洲呢？它受美国的影响跟中国的影响比较大，而美国相对没那么糟，中国经济还算是最好的。所以拉丁美洲或者是非洲的新兴国家，这个 emerging market 的 sector 还算是不错。所以东欧不好，然后拉丁美洲是好的。另外一个第五，它预估 commodity 就是原物料，基本上价格会维持在原地不动。里面的原物料只有一个 component 是大家要注意的，就是油啊、哦，油唯一会让我们担心的就是伊朗的核武器的发展情况哦。那如果造成了区域性的战争或者是紧张的话，那油价就有可能因而波动。如果没有这个因素的话，包括食物的价格，我们看到。这一波都在下降哦，所以 commodity 呢，基本上在二零一二年价格会维持在这一个啊平均之上哦，所以不会有太大波动。那我们今天呢，讲到这个第五点，下一次节目我们再分分析后面的五个二零一二年的五个大的经济情况。谢谢你的观赏，马上进一段工商资讯就回来了，谢谢。